హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫేల్ ఎడ్యుకేషన్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం ఐ సెక్షన్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షా ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షా క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవాలి దాని తర్వాత మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షా క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెంట్రాయిడ్ కనుక్కునే ఎలా కనుక్కోవాలో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో చాలా వీడియోస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియోలో మన ఛానల్లో ఉంటాయి చూడండి లేదంటే మన డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అవి అయినా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెంట్రైడ్ కనుక్కుందాం ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చిన ఐ సెక్షన్ అనేది అన్సిమెట్రికల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అన్సిమెట్రికల్గా ఉంది అండ్ ఆల్సో దీని డైమెన్షన్స్ కానీ టాప్ లెంత్ది బాటమ్ లెంత్ది వేరు వేరుగా ఉన్నాయి అంటే పైన ఫిఫ్టీను కిందది టెన్ ఉంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఐ సెక్షన్ మనం రెక్టాంగిల్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు నేను త్రీ రెక్టాంగిల్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ సెకండ్ రెక్టాంగిల్ థర్డ్ రెక్టాంగిల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు త్రీ రెక్టాంగిల్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను సో త్రీ రెక్టాంగిల్స్కి ఏరియాస్ ఎక్స్ వాల్యూస్ వై వాల్యూస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఇక్కడికి సెంట్రైడ్ అనేది పూర్తయిపోతుంది సో ఫస్ట్ సెంట్రైడ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏ వన్ ఫస్ట్ ఏరియా వన్ క్యాలకులేట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏ వన్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ బ్రెత్ ఇంటూ డెప్త్ ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ యొక్క బ్రెత్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ డెప్త్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఎంత ఫ్రెండ్స్ త్రీ థౌజండ్ ఏరియా టూ సెకండ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఫ్రెండ్స్ బ్రెత్ ఇంటూ డెప్త్ బ్రెత్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ బ్రెత్ టూ హండ్రెడ్ డెప్త్ త్రీ హండ్రెడ్ ఐ మీన్ అదే బ్రెత్ ట్వంటీ ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ కాదు ట్వంటీ ఇంటూ డెప్త్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏరియా త్రీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అంటే ఇది థర్డ్ థర్డ్ అంటే బాటమ్ ఫ్లెంజ్ కూడా రెక్టాంగిలే కాబట్టి సేమ్ బ్రెత్ ఇంటూ డెప్త్ బ్రెత్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ డెప్త్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ టెన్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్న విధంగానే వై యాక్సిస్ అని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని క్యాలకులేట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తా చూడండి ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఐ యాక్సిస్ ఇప్పుడు గివెన్ ఇచ్చిన ఐ సెక్షన్లో ఏ లేంజ్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ వచ్చిన వాల్యూవే ప్రతి ఎక్స్ వాల్యూస్కి వచ్చేస్తుంది అంటే ప్రతి సెక్షన్ ప్రతి రెక్టాంగిల్కి అదే వస్తుంది ఇప్పుడు థర్డ్ రెక్టాంగిల్కి టూ హండ్రెడ్ అంటే బి బై టూ చేస్తే టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై టూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ సో సెకండ్ రెక్టాంగిల్కి అదే వస్తుంది ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్కి అదే వస్తుంది ఎక్స్ బార్ కూడా అదే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే చూడండి ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ అంటే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టైం వేస్ట్ కాకుండా డైరెక్ట్ మీరు ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ బై టూ వేసేసేయండి ఫ్రెండ్స్ అదే వస్తుంది అంటే టీ సెక్షన్కి ఐ సెక్షన్కి మాత్రమే అలా ఈ టిప్ అనేది వర్క్ అవ్వద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఎక్స్ వన్ క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు అంటే వై యాక్సిస్ అండ్ రెఫరెన్స్గా తీసుకొని క్యాలకులేట్ చేద్దాం అన్నా కదా ఇప్పుడు వై యాక్సిస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో కింద బాటమ్ ఫ్లెంజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పై టాప్ ఫ్లెంజ్ టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ తీస్తే టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఆ రిమైన్ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హండ్రెడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో మనం ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ వై యాక్సిస్ కాడి నుంచి రెఫరెన్స్ చేయాలి కాబట్టి వై యాక్సిస్ కాడి నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అంత క్యాలకులేట్ చేయాలి సో హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటే దాని ఫార్మ్ ఎంత బీ బై టూ సో ఇది ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం యొక్క బ్రెత్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ బై టూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్ టూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఇక్కడి నుంచి ఈ పాయింట్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో క్యాలకులేట్ చేయాలి సో ఇది మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ బాటమ్ ఫ్లైన్ చూ ఈ వెబ్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్లో టూ అదే ట్వంటీ తీస్తే త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ అనేది ఇటు కొంచెం ఇటు కొంచెం యాక్ట్ అవ్వద్ది సో త్రీ ఎయిటీలో ఆఫ్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ అంటే ఇటు వన్ నైంటీ ఇటు వన్ నైంటీ యాక్ట్ అవ్వద్ది
ए थ्री ओके फ्रेंड्स एरिया वन एंड फ्रेंड्स थ्री थौज एक्स वन टू हंड्रेड प्लस एरिया टू सिक्स थौज इंटू एक्स टू टू हंड्रेड प्लस फोर थौज इंटू टू हड्रेड बै सम आफ आल इट्स एरिया अटे थ्री थौज प्लस सिक्स थौज प्लस फोर थौज कैश चुद फ्रेंड्स थ्री थौज इंटू टू हड्रेड प्लस सिक्स थौज इंटू टू हड्रेड प्लस फोर थौज इंटू टू हड्रेड बै थ्री थौज प्लस सिक्स थौज प्लस फोर थौज फ्रेंड्स टू हड्रेड एक्स बार इज टू टू हंड्रेड ओके फ्रेंड्स एक्स बार अने क्या नैक्स्ट वै बार क्या वै वन वै टू वै थ्री अने मन का सो वै वन इज ईक्वल टू वै वन क्या एक्स इन रेफर अटे एक्स एक्स इन रेफर क्या सो वै वन क्या फस्ट रेट ऐंग फस्ट रेट ऐंग वै वन क्या अंत इकड् पाइंट की एंत फ्रेंड्स आ डिस्टन कंसीडर चेयर सो टेन प्लस त्री हंड्रेड एंत फ्रेंड्स थ्री टेन प्लस डेप बै टू अंत फस्ट रेट ऐंगल डेप्त फ्रेंड्स फिफ्टी बै टू अंत फ्रेंड्स फिफ्टी बै टू अंत सैवन पाइंट फाइव थ्री टेन प्लस सैवन पाइंट फाइव अंत फ्रेंड्स थ्री सैवटी पाइंट फाइव नैक्स्ट वै टू क्या अंत यह पाइंट वरुक अंत यह पाइंट वरुक क्या सो एक्सएस रेफर टेन प्लस थ्री हंड्रेड बै टू अं थ्री हंड्रेड बै टू अंत वन फिफ्टी वन फिफ्टी प्लस टेन अंत वन सिक्टी ओके फ्रेंड्स नैक्स्ट वै थ्री क्या वै थ्री क्या सेम यह पाइंट वर के क्या सो डेप बै टू अंत मन इंकेम अनवांटेड पार्ट अंत अनवांटेड डिस्टन एम ले अटे अडिशन की सो थर्ड रेट ऐंगल को बै टू चाहे टेन बै टू अंत फ्रेंड्स फाइव सो इन वै बार क्या एवन वै वन ए टू वै टू ए थ्री वै थ्री ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ओके फ्रेंड्स एरिया वन आल मैं क्या फ्रेंड्स त्री थौज वे त्री थौज इंटू वै वन एंत फ्रेंड्स थ्री सैवटी पाइंट फाइव प्लस सिक्स थौज इंटू वन सिक्टी प्लस फोर थौज इंटू फाइव बै सम आफ आल इट्स एरिया अटे थ्री थौज प्लस सिक्स थौज प्लस फोर थौज कैश चुद फ्रेंड्स इंदा एक्स वाल्यू वो वै वालू अने की सेम रहा फ्रेंड्स मारदी चूँ अंत फ्रेंड्स वन फारी एट सिक्स फाइव ओके फ्रेंड्स वन फारी एट सिक्स फाइव वै बार अंदर इपू सेंट्रइड अने की अंदर फ्रेंड्स इपू मोमेंट आफ एंडे कमेंट आफ एंडे कहेंटे ईएक्सएक्स ईवे अने रूक सो ईएक्सएक्स फार्म फ्रेंड्स मूल रेटांगल ईएक्सएक्स फार्मे बीडी क्यूब बै टोल अदे ईवे की फार्मला डीबी क्यूब बै टोल सो इन इध मत सैक्न अटे मत टोटल सैक्न उबी इन ई सैक्न का टी सैक्न का फार्मला ईएक्सएक्स की That is equal to and I could three rectangles on a cover tea and a B1 D1 cube by 12 plus a1 into h1 square you could get what a section I and a what a rectangle I've been next to second rectangle B2 D2 cube by 12 plus a2 into h2 square you could be second rectangle I think and a web by pen the put out rectangle B3 D3 क्यूब बै ट्वल प्लस ए थ्री अटे हेच थ्री स्क्वेर ओके फ्रेंड्स इकड़ना अटे फार्मला ब्रेत डेप एरिया मैं क्या बट का हेच क्या सो हेच इन क्या चूँ फ्रेंड्स हेच वन अटे ईएक्सएक्स की हेच वन कईएक्सएक्स की हेच वाल्यूस कई वालूस अटे वै बार वै वन वालूस सो वै बार मैनस् वै वन 
ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఐఎక్స్ఎక్స్లో హెచ్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు వై వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేస్తాం అదే ఐఎక్స్ఎక్స్లో హెచ్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేస్తాం సో హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బార్ మైనస్ వై వన్ వై బార్ ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మైనస్ వై వన్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ త్రీ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మైనస్ వచ్చిందని చెప్పి మైనస్ తీసుకోం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇవే ఈ సింబుల్ ఉంది కదా అందువల్ల అంటే మైనస్ వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టా క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు మైనస్లో తీసుకోము సో వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు సేమ్ హెచ్ టూ కనుక్కునేటప్పుడు వై బార్ మైనస్ వై టూ వై బార్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మైనస్ వై టూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ సిక్స్టీ యాక్చువల్గా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ని ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ మైనస్ తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు హెచ్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు మైనస్ని కన్సిడర్ చేయము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మైనస్ వై త్రీ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని ఈ ఫార్ములా సబ్స్ట్యూట్ చేసేద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ b1 డి వన్ డి వన్ క్యూబ్ కాబట్టి ఫస్ట్ రేట్ యొక్క బేస్ ఎంత ఉంది ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ డెప్త్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ బీడీ క్యూబ్ కాబట్టి బేస్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏరియా ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ త్రీ థౌజండ్ వచ్చింది ఇంటూ హెచ్ వన్ ఆల్రెడీ మనం క్యాలకులేట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ప్లస్ బీ టూ డి టూ క్యూబ్ అంటే సెకండ్ హెండ్ ట్యాంగ్ యొక్క బ్రెత్ ఎంత ఉంది ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ డెప్త్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ సో ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏరియా ఎంత ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ హెచ్ టూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇప్పుడు బి త్రీ డి త్రీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ హెండ్ ట్యాంగ్ యొక్క బ్రెత్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ డెప్త్ టెన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏరియా ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ హెచ్ త్రీ ఎంత ఫ్రెండ్స్ మనకి క్యాలకులేట్ చేసాం ఆల్రెడీ వన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ వచ్చింది సో వన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు క్యాష్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు త్రీ వాల్యూస్ మనం క్యాష్లో కొట్టలేం ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ టూ కొట్టి ఆ తర్వాత ఈ వచ్చిన ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై అంటే అడిషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ ప్లస్ మళ్ళీ ఈ వాల్యూ అడిషన్ చేద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ 200 హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ప్లస్ సేమ్ బ్రాకెట్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగే కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ వాల్యూ మారిపోద్ది మళ్ళీ అంటే వాల్యూ రాంగ్ వస్తుంది ఒక్క బ్రాకెట్ కొట్టపోయినా కానీ మారిపోద్ది వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ వాల్యూ మొత్తం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డెస్మెన్లో సో మనం మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ రూపంలో తెచ్చుకోవాలి ఈఎన్జీ అనేది క్యా క్యాష్యూల్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ పవర్ సిక్స్ ప్లస్ ఇప్పుడు థర్డ్ రేట్ యాంగిల్కి అంటే థర్డ్ రేట్ యాంగిల్ అడిషన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే త్రీ ఇప్పుడు త్రీ వాల్యూస్ మనం క్యాష్యూల్ కొట్టలేము ఫ్రెండ్స్ అది సపోర్ట్ చేయదు బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు క్యాష్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సేమ్ బ్రాకెట్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగే కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ టూ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ త్రీ పవర్ సిక్స్ మనకి పాయింట్ తర్వాత టూ వాల్యూస్ రాస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ 
ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఐఎక్స్ఎక్స్ క్యాలకులేట్ చేసేసాం నెక్స్ట్ ఐవై క్యాలకులేట్ చేయాలి ఐవై క్యాలకులేట్ చేయాలంటే వేరే ఫార్ములా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఐవైవై ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఇందాక ఐఎక్స్ఎక్స్లో బీడీ క్యూబ్ ఇక్కడ డిబి క్యూబ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ డి వన్ బి వన్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ వన్ ఇంటూ సేమ్ ఇంక మీద రొటీన్ ఏ ఫ్రెండ్స్ హెచ్ వన్ స్క్వైర్ సెకండ్ ఇక్కడ కానీ డి టూ బి టూ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ టూ ఇంటూ హెచ్ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ డి త్రీ బి త్రీ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ త్రీ ఇంటూ హెచ్ త్రీ సారీ ఫ్రెండ్స్ స్క్వైర్ అది ఇప్పుడు సేమ్ ఈ ఐవైలో ఐవైవైలో కూడా హెచ్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యాలకులేట్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు హెచ్ వాల్యూస్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలంటే సేమ్ ఇందాక ఐఎక్స్ఎస్లో మనం ఏం చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఐఎక్స్ఎస్లో హెచ్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు వై వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేసాం సో సేమ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐవై వై ఐవైవైలో హెచ్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ బార్ని కన్సిడర్ చేస్తూ వాల్యూస్ క్యాలకులేట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ హెచ్ వన్ అంటే ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ బార్ ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్ వన్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అంటే హెచ్ వన్ హెచ్ టూ ఎక్స్ హెచ్ త్రీ అన్ని జీరో అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ జీరో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హెచ్ టూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ బార్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్ టూ అంత ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ జీరో నెక్స్ట్ హెచ్ త్రీ కూడా అంతే ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ జీరో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అంటే వచ్చిన వాల్యూస్ అని దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ డిబి క్యూబ్ డి ఎంత ఫ్రెండ్స్ డెప్త్ ఎంత ఫస్ట్ ఎయిట్ యాంగిల్ ఒక డెప్త్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ బ్రెత్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ క్యూబ్ డిబి క్యూబ్ కదా ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ ఏరియా ఎంత ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ హెచ్ ఎంత జీరో జీరో ఇంటూ ఎనీథింగ్ జీరోనే కాబట్టి మనం ఓన్లీ ఇలా రాసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ నెక్స్ట్ సేమ్ హెచ్ టూ హెచ్ టూ కూడా జీరోనే హెచ్ త్రీ జీరోనే అంటే ఇప్పుడు ఎనీ ఎనీథింగ్ ఇంటూ జీరో జీరోనే కదా అలాగే ఇప్పుడు ఏ టూ ఇంటూ హెచ్ టూ ఎంత అంటే ఏ టూ ఇంటూ జీరో ఎంత జీరోనే ఏ త్రీ ఇంటూ జీరో జీరోనే సో ఓన్లీ మనం డిబి క్యూ బై టోల్ వాల్యూస్ ఒకటే క్యా క్యాలకులేట్ చేద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ డి టూ ఎంత అంటే సెకండ్ రేట్ యాంగిల్ యొక్క డెప్త్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ ఏరియా అండ్ ఏరియా ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో ఎంత ఫ్రెండ్స్ జీరోనే సో అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడ వేయడం లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ రేట్ యాంగిల్ యొక్క డెప్త్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ టెన్ టెన్ ఇంటూ అంటే డిబి క్యూబ్ కదా టెన్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యూబ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ ప్లస్ ఏరియా ఇంటూ హెచ్ త్రీ కదా ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో ఎంత ఫ్రెండ్స్ జీరోనే సో అందుకని చెప్పి నేను వేయడం లేదు కావాలంటే మీరు ఒకసారి చూడండి అదే వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను వేసే వాల్యూవే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ప్లస్ మళ్ళీ అగైన్ బ్రాకెట్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ బ్రాకెట్ ఎంత వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ సిక్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఐ వై వై అయిపోయింది ఈ విధంగా అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియర్ క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ సెంట్రాయిడ్ కనుక్కుంటాం సెంట్రాయిడ్ కనుక్కున్న తర్వాత ఐఎక్స్ఎస్ క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఐఎక్స్ఎస్ క్యాలకులేట్ చేసిన తర్వాత ఐ వై క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చిన సెక్షన్ని లేదా భీమ్ని రెక్టాంగిల్స్గా డివైడ్ చేసుకొని వాటికి ఫస్ట్ ఏరియా కనుక్కొని తర్వాత ఎక్స్ వేర్ వై వార్ కనుక్కొని తర్వాత ఐఎక్స్ఎక్స్ ఐ వై వై క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చిన ఎనీథింగ్ ఏ సెక్షన్ ఇచ్చినా కానీ ఈ విధంగా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ గన్ షాట్గా వస్తుంది అంటే ఒకటి సెంట్రాయిడ్ సెంట్రాయిడ్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర